గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు మనం వారికోస్ వేయిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాము వాటికి సంబంధించి స్టేజెస్ వైజ్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు మనం అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో వారికోస్ వేయిన్స్ అంటే ఏంటి వాటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వారికోస్ వేయిన్స్ అంటే బేసికలీ వాస్క్యులర్ ప్రాబ్లం అంటే బ్లడ్ సప్లైలో ప్రాబ్లం రక్తనాళాలు సిరల్లో ప్రాబ్లం ఇది ఇది నరాల ప్రాబ్లం కాదు చాలామంది రాంగ్గా అనుకుంటారు బేసికలీ ప్రాబ్లం అర్థం కావాలంటే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అందట్లో నార్మల్ ఎలా ఉంటుందో అర్థం కావాలి అనాటమీ వ్యాస్కులర్ అనాటమీ అర్థమవుతే ఈ ఇలా ఎందుకు ఇలా చెడిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇంత లేజర్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది అంత వాట్ ఈస్ ద పాపులారిటీ అంత ఒక మైండ్లో పిక్చర్ వస్తుంది నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఏంటంటే అందట్లో రెండు రకాలు ఉంటుంది బ్లడ్ సప్లై గుండె నుంచి తలకి చేతులకి కాలికి వెళ్ళేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ అన్ని చోట్ల నుంచి కాళ్ళ నుంచి తల నుంచి చేతుల నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ గుండెకి వెళ్ళేది ఇంకో సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ అనుకోవచ్చు సో వెళ్ళేది ఒక సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ ఇంకో దారి అనమాట ఈ వెళ్ళే దారిని మనము ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని వేన్స్ అంటాం తెలుగులో దీన్ని దమన్లు సిరలు అంటారు ఈ వెళ్ళే సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ ఆర్టరీస్లో ఏంటంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది అంటే ద ఎయిర్ విచ్ ఫిబ్రి మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ కానివ్వండి తర్వాత మనం తిన్న పదార్థాల్లో గ్లూకోజ్ విటమిన్స్ బేసికలీ మనకి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది ప్రతి సెకండ్ అంటే ఈ మంచి రక్తంలో ఇవన్నీ కలిసిపోయి గుండె కంటిన్యూస్గా పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పంపింగ్ ప్రెషర్ వల్ల తలకి చేతులకి కాలికి ఈ మంచి రక్తం అనేది విత్ ఫోర్స్ అన్ని చోట్ల సప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్గా సప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో యూజువలీ ఎక్కువ పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు కాబట్టి అన్ని కొమ్మల్లోకి వెళ్ళిపోయి కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ సప్లై సప్లై చేస్తూ ఉంటే ఈ బ్లడ్లో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా ఈ ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ అంతా బాడీ ఎవ్రీ సెకండ్ వాడేసుకుంటూ ఉంటుంది సో అలానే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది వాడేసుకున్నాక ఈ మిగిలిపోయిన రక్తాన్ని మనం సింపుల్గా చెడు రక్తం అంటాం డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ లేని రక్తం ఇది రిటర్న్ ఇందాక ఇంకో సిస్టమ్ అన్నా కదా ఇంకో సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ ఆ వెయిన్స్ ఆ సిరలు నుంచి రిటర్న్ గుండెకి రావాలి గుండెకు వచ్చి అక్కడి నుంచి ఊపిరితిత్తుకి వెళ్ళి ప్యూరిఫై అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు యూజువలీ ఇలా ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లం ఎవ్వరికి తలలో కానీ చేతుల్లో కానీ రాదు ఎందుకంటే గుండె చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి చెడు రక్తం అనేది ఈజీలీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం పెద్ద గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి విత్ గ్రావిటీ ఇట్ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అందరికీ కాళ్ళలోనే వస్తుంది ఎందుకంటే చెడు రక్తం అనేది కింద నుంచి పై దాకా గ్రావిటీ అగేన్స్ట్ ఫైట్ చేస్తూ పైకి వెళ్ళాలి అదొక ప్రాబ్లం సెకండ్ అనా ప్రెషర్ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది అదేంటంటే కాళ్ళలో అనాటమీ చూసుకుంటే ఈ వెయిన్స్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది కాళ్ళలో కూడా ఒకటేమో డీప్ వెయిన్ అంటాం ఇది మెయిన్ వెయిన్ అనమాట చెడు రక్తాన్ని కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళి మెయిన్ పైప్ ఇది దీనికి రెండు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటాం రెండు సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి మీద ఒక వెయిన్ వెనకాల ఒక వెయిన్ ఈ మోడిట్లో నుంచి అన్ని చుట్టుపక్కల అన్ని చిన్న చిన్న కొమ్మలన్నీ ఈ వాడేసుకున్న రక్తాన్ని తెచ్చి కింద నుంచి పైకి పంపియాలి బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ప్రెషర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటంటే కింద నుంచి పైకి గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పంపియాలంటే ప్రెషర్ ఇవ్వడానికి హార్ట్ లాగా పంపింగ్ మెకానిజం లేదు అదొక ప్రాబ్లం సెకండ్ థింగ్ ఎలా పైకి వెళ్ళాలంటే కాంపన్సేటరీ మెకానిజం ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ చుట్టూ ఈ సిరల్ చుట్టూ మజిల్స్ కండలు కండరాలు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట మనం లేస్తుంటే కూర్చుంటే నడుస్తుంటే ఈ కండరాలు అనేవి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్వీజ్ అయ్యి ఈ పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాగా ఈ చెడు రక్తాన్ని పైకి పంపించేస్తాయి బట్ మజిల్ ఏంటంటే కాసేపే స్క్వీజ్ చేసి కాసేపే పైకి పంపించగలుగుతుంది కాబట్టి మజిల్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుందో అది కింద పడకుండా ఆపడానికి ఇందాక పక్కన కనిపించిన యానిమేషన్ లాగా కింద నుంచి పై దాకా లెవెల్ లెవెల్లో వన్ వే వ్యాల్స్ ఉంటాయి నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ అంటే రక్తం పైకి ఒకసారి వెళ్ళాకి కింద పడకుండా ఆపడానికి ఈ వ్యాల్స్ ఉంటాయి అనమాట క్లోజ్ చేసి ఆపేయడానికి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఏదైతే అన్నాను ఈ మెయిన్ వెయిన్ కాకుండా సైడ్ వచ్చే సపోర్టింగ్ వెయిన్స్లో ఈ వ్యాల్స్ అనేవి చెడిపోయి రక్తాన్ని ఆపడం ఆపేస్తే రక్తం సరిగా పైకి వెళ్ళగా మొత్తం కింద పడిపోయి ఈ ప్రాబ్లం గ్రాడ్యువలీ పెరుగుతూ వస్తుంది దీన్నే మనం
కాలు మీద ఆ చెట్టు కొమ్మల్లాగా ఆ దొడ్డు దొడ్డు బ్రాంచెస్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది అట్ బెస్ట్ ఈ స్టేజ్లో చాలామంది ట్రీట్మెంట్ చేయండి ఇప్పుడే మాకు పెరిగే అవస పెరిగే అవసరం లేదు ఇప్పుడే ట్రీట్ చేసాడు అని వస్తారు కానీ ఈ స్టేజ్లో అంత ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఎందుకంటే అట్ బెస్ట్ ఇది కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం ఈ స్టేజ్లో కూడా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లేజర్ అది కాస్మెటిక్ లేజర్ సెకండ్ నుంచి మనకి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ ఈజ్ ద ప్రాపర్ వారికోజ్ వెయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో వెయిన్ ఉబ్బడం మొదలెడుతుంది సో కాలు మీద కనిపించే దొడ్డు దొడ్డు వెయిన్స్ అన్నీ ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో ప్రాబ్లం అనమాట థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి రెడ్డిష్ డిస్కలరేషన్ వచ్చి కాలు వాపులు వచ్చి జ్వరాలు వచ్చే స్టేజ్ సెల్లైటిస్ స్టేజ్ అనమాట ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏమో మనకి లైపోడర్మటో స్క్లెరోసిస్ అంటారు అంటే కాలంతా నల్ల మచ్చల్లాగా స్టార్ట్ అయ్యి కింద నుంచి పైదాకా అంత నల్లదనం వచ్చేసి కాలంతా హార్డ్ అయిపోతుంది ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఏమైతే అంటే రక్తం కింద పడి పడి ఓర్ పీరియడ్ ఆఫ్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ ప్రెషర్ ఎంత పెరిగిపోతుంది అంటే ఆ వీనస్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు ఆ ప్రెషర్తో బ్లడ్ అంతా కింద పడి పగిలి బ్లీడింగ్ అయ్యి పుండ్లు అవుతాయి అల్సర్స్ అంటాం ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే కొద్ది వారాలు ఉంటుంది అల్సర్ కొద్ది వారాలు మనం ఆయింట్మెంట్లు అవి వాడితే తగ్గిపోతాయి మళ్ళీ కొద్ది వారాలకి వస్తాయి ఈ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ అనేది సైకిల్ లాగే వచ్చిపోతూ ఉంటుంది సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో పెద్ద పెద్ద పుండ్లు వాడి మనం ఏం చేసినా మాన మానే స్టేజ్లు ఉండదు అనమాట ఇది స్టేజెస్ వైజ్ ఓకే కాల్ తీసుకున్నాము హలో హలో రాజు గారు హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి రాజు హలో టీవీ మీట్ సార్ రాజు గారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి సార్ నేను చెప్పండి హలో మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మీ దగ్గర చూపించుకునే సార్ నేను ఓకే సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ చెప్పండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డైరెక్ట్ గా సార్ ఇంత ముందు మీ దగ్గర హైదరాబాద్ కొచ్చి హోమినేలో మీ దగ్గర చూపించుకునే సార్ ఓకే సో కాల్ కట్ అయింది ఓకే సో నిజంగా అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టిమ్ సిమ్టమ్స్ లో అంత పెయిన్ ఏం కనిపించదు ఓన్లీ ఫిజికల్ గా మాత్రమే చేంజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ట్రీట్మెంట్ అనేది పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చేయించుకోవాలంటారా లేదంటే ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు చేయించుకోవాలంటారా ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఉండవు అప్పుడు మేమైతే ట్రీట్మెంట్ అప్పుడే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేయము అట్ బెస్ట్ అప్పుడు కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం లాగానే ప్రజెంట్ అవుతుంది వీళ్ళకి వ్యారికోజ్ వేయించి స్టాకింగ్స్ దొరుకుతాయి స్పెషల్గా సాక్స్ లాగా టైట్ ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్తో వస్తాయి అది వేసుకొని ఫ్యూ మంత్స్ గడిపించేయచ్చు అనమాట కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ విమెన్ స్పెసిఫిక్గా దీనికి కాస్మెటిక్ లేజర్ అడిగి చేయించుకుంటారు కానీ అది పెద్ద అంత అవసరం లేదు సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి మీరు అన్నట్టు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనకి యాక్చువల్ ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఈ ఏంటంటే పెయిన్ వచ్చినా స్వెల్లింగ్ వచ్చినా దురదలు వచ్చినా కాలు లాగేస్తున్న ఏ సిమ్టమ్స్ వచ్చినా అండ్ డాప్లర్ స్కాన్లో అది మ్యాచ్ అవుతే ఆ స్టేజ్ నుంచి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో నిజంగా వ్యారికోస్ వీన్స్ అనేది ఒక డేంజరస్ ఆర్ థ్రెటనింగ్ డిజీజ్గా కన్సిడర్ చేయాలా లేదంటే ఓన్లీ ఇది ఒక కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లంలో కన్సిడర్ చేయాలంటారా ఇనీషియల్ స్టేజ్ అయితే కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ప్యూర్లీ దిస్ ఈజ్ మేజర్లీ అ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్ రక్తంలో ప్రాబ్లమ్ సో ఇది గ్రాజువల్లీ పెరుగుతూనే పోతుంటుంది అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సివియర్ అవుతూ పోతుంటుంది సో దీనైతే లైట్గా అయితే తీసుకోకూడదు ఏమేం సిమ్టమ్స్ రావచ్చు అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ పెయిన్ రావచ్చు స్వెల్లింగ్ రావచ్చు ఆ బ్లాకిష్ డిస్కలరేషన్ గ్రీనిష్ డిస్కలరేషన్ సెల్లైటిస్ ఈరోజే చూసేవాళ్ళని ఒక పేషెంట్ రిపీటెడ్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ టెన్ డేస్ ఫీవర్స్ వస్తాయి అంత ఇట్లాంటి వాళ్ళకి తట్టుకునే శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది మందులు పెట్టినా పని చేయవు ఇంకొన్ని ఇయర్స్ గడిచేసరికి ఆ కాలంతా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి హార్డ్గా అయిపోయి పగిలి బ్లీడింగ్ అయి పుండ్లు అవుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద అల్సర్స్ పడతా ఉంటాయి అండ్ రేర్లీ దీనికి పురుగులు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇదైతే కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఇది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో కిషన్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి కిషన్ హలో కిషన్ గారు టీవీ వాళ్ళని తగ్గించి మాట్లాడండి ఓకే నరము అదంటే ఉబ్బినే సార్ వేరుకోజ్ వేసు ఓకే అంటే పైక్ కనబడడం
చేసుకోవడం లేదు నేను కాదండి కాలకి ఏమన్నా స్కానింగ్ చేయించారా డాప్లర్ స్కాన్ అట్లా లేదు లేదు నిలబడ్డప్పుడు చేసినప్పుడు నాకు కనబడుతుంది సార్ అది ఉబినప్పుడు అండ్ ఇవి పుండ్లు పడ్డాయి కదా ఆ పుండ్లు కూడా పడితే తగ్గింది ఓకే సో మీకు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలా లేదా అని డౌట్ కదా ఆ సార్ ఓకే ఫైన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇతను ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా వారికోజ్ వెయిన్స్ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ దీనికి లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అనే ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా సరే మనకి బయటకు కనిపించిన పిక్చర్ ఒకలాగా ఉండి ఎంత సివియర్ ఆబ్వియస్గా వారికోజ్ వెయిన్స్ కనిపించినా సరే లోపల కొన్నిసార్లు డీప్ పెయిన్ చెడిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయలేము సో ఇట్లా సో మెనీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా జస్ట్ బయట కనిపిస్తే మీకు డైరెక్ట్లీ లేజర్ చేయాలి లేదా డైరెక్ట్లీ సర్జరీ చేయాలని చెప్పడానికి ఎవరికి ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ స్కాన్ చేయించుకోవాల్సిందే అండ్ స్కాన్ అంటే ఏదో ఇట్లా నిలబడి చూసి మెషిన్ మీద ఉందని కాదు ప్రాపర్గా స్కాన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి మీరు రిపోర్ట్లో వారికోజ్ వేయించి అండ్ డయాగ్నోస్డ్ అయ్యి రావాలి అండ్ ఇది ఒక మేజర్ టెస్ట్ కూడా కాదు ఇది వెరీ స్మాల్ టెస్ట్ ఇది ఈ టెస్ట్లో వారికోజ్ వేయించి అని వస్తే అండ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ పేషెంట్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ కూడా ఆ పుండ్లు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ కానీ ఆ పెయిన్ స్వెల్లింగ్ ఆల్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వారికోజ్ వేయించే అండ్ డాప్లర్లో మ్యాచ్ అయితే మీకు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆబ్వియస్లీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ సర్జరీ అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఈ సర్జరీ లాగా పెద్ద ప్రొసీజర్ ఏం కాదు చిన్న ప్రొసీజర్ ఒక అర్ధ గంటలు అయిపోయే ప్రొసీజర్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటే పొద్దున వచ్చి ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక మెషిన్లో చూసుకుంటూ స్కాన్ చేసుకుంటూ చేస్తాం సో ఎక్కడ వెయిన్ వదిలేసే ఛాన్స్ ఉండదు థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టెక్నికల్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే వంద మందికి చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ మందికి సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఇది సర్జరీ అంత రిస్కీ కూడా కాదు సో ఏ విధంగా చూసినా దిస్ ఇస్ మచ్ బెటర్ ఏదైనా మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే నేను స్కాన్ చేసి మీకు అవసరమో లేదో చెప్తాను ఓకే సో యూ ఆల్వేస్ సే దట్ కలర్ డాప్లర్ స్కాన్ చేసి మోర్ రిలవెంట్ అండ్ మోర్ ప్రిజైజ్ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ ఫర్ వారికోస్ వీన్స్ అని సో వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కలర్ డాప్లర్ స్కాన్ అసలు అందరు లే ఇలా ఈ వారికోస్ వీన్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కలర్ డాప్లర్ చేయించుకోవాలంటారా ఎస్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ వెరీ రిలయబుల్ టెస్ట్ అండ్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ వారికోజ్ వేయించి అని ఏమాత్రం సస్పీషియస్ ఉన్న డాప్లర్ స్కాన్ చేసుకోవాలి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కాస్ట్లీ టెస్ట్ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లాగా పెద్ద మేజర్ టెస్ట్ మెషిన్లో పెట్టి మొత్తం స్కాన్ చేసే టెస్ట్ కాదు చిన్న టెస్ట్ ఇది అల్ట్రాసౌండ్ పెట్టి పొట్ట మీద ఎట్లా స్కాన్ చేస్తాం సేమ్ అదే మెషిన్ మీద ఒక డిఫరెంట్ ప్రోప్తో చేస్తాం అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిలయబుల్ అక్యురసీ సిటీ ఎంఆర్ఐ కంటే వారికోజ్ వెయిన్స్కి రిలేటెడ్ యాక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది థర్డ్ థింగ్ ఇట్ పెద్ద కాస్ట్లీ టెస్ట్ కూడా కాదు ఇది అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ రిజల్ట్స్ ఇమ్మీడియట్ వస్తాయి అండ్ ఫిఫ్త్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా అప్పటికప్పుడు లేజర్ చేయొచ్చా లేదో దీనికి ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ బట్టి స్కాన్ చేయొచ్చు సో ఏ విధంగా చూసినా డాప్లర్ స్కాన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫర్ ఎనీ సస్పీషియస్ వారికోజ్ వెయిన్స్ పేషెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో రమేష్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సమస్య చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి రమేష్ సార్ మా ఫాదర్ కండి మా డాడీకి ఒక అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందండి ఓకే అయితే ఈ వెరికోజ్ అనేది నరాలు ఉత్తి ఇలా పాదం మణిమైపోయినా పుండైందండి అల్సర్ లాగా ఓకే అది మీరు అన్నారు సిక్స్ స్టేజ్ సిక్స్ స్టేజ్ ఉందా ఎలా అర్థమైతుందా పుండ్లు అలాగే ఉంటున్నాయి పోవడం లేదు కాలు పైకి పెట్టి పడుకుంటేనే కొంచెం వాపు తక్కువ వస్తుంది నడిస్తే ఎక్కువ అవుతుందండి ఓకే అండ్ కాలకి ఏమైనా డాప్లర్ స్కాన్ చేయించారండి స్కానింగ్ ఏం చేయించలేండి వట్టి పుండ్లు అయినప్పుడు వట్టి మందులు వాడుతుంటే అప్పటి మన కవర్ అవుతుంది మళ్ళీ అలాగే అవుతుందండి ఓకే ఓకే సో ఇతను చెప్పే ఆ సింటమ్స్ ఆ పుండ్లు ఇందాక చెప్పిన పేషెంట్ లాగానే సేమ్ టిపికల్ అలానే ఉంది అల్సరేషన్ అది అండ్ అదర్ డయాగ్నోస్టిక్ పాయింట్ ఏంటంటే అతను కాలు ఎత్తి పెట్టి పడుకోగానే కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది అంటున్నారు దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ మచ్ మచ్ మోర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వారికోజ్ వేయించి సో మీరు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకొని ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి లేదా నా దగ్గర వచ్చిన నేను స్కాన్ చేస్తాను స్కాన్లో వారికోజ్ వేయించ అని తేలితే అండ్ మీ పుండ్లు కూడా సిమ్టమ్స్ అన్నీ మ
సో ఏదైనా ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి లేజర్ చేయించుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ మీకు వచ్చే సిమ్టమ్స్ అల్సర్స్ కానీ ఆ స్వెల్లింగ్ కానీ గ్రాడ్యువల్లీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సెటిల్ అయిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ సో వారికోస్ వీన్స్ వల్ల ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటారు మేజర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వారికోస్ వీన్స్ ఏమో ఒకటేమో సెల్లైటిస్ సెల్లైటిస్ అంటే కాలంతా వాపులు వచ్చేసి స్కిన్ అంతా ఎర్రబడిపోయి మీద లేయర్లు అంతా ఫీవర్స్ వచ్చే ఎర్ర పెయిన్స్ వచ్చేసి ఫీవర్ లాగా వస్తుంది రిపీటెడ్లో వస్తుంది సెల్లైటిస్ ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇగ్నోర్ చేస్తే పైదాక అంతా పాడి పాకి బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి సెప్సిస్ లాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీనికి అడ్మిట్ చేసి ఒక అప్ టు టెన్ డేస్ పెట్టి హై రేంజ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఒక్క కాంప్లికేషన్ వారికోజ్ వేయన్స్ అట్లానే వదిలేస్తే సెకండ్ అదర్ డెడెడ్ కాంప్లికేషన్ ఈజ్ అల్సర్స్ ఇందాక ఇద్దరు పేషెంట్స్ చెప్పినట్టు ఇగ్నోర్ చేస్తా వస్తే ఆ బ్లడ్ కింద పడి పడి ఆ ప్రెషర్కి ఏదో ఒక స్టేజ్లో పగిలి ఈ బ్లీడింగ్ అయ్యి పుండ్లు అవ్వాలి అల్సర్స్తో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దానికి ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉండవు ఎవ్రీ డే డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మానేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది సో ఇది అదర్ మేజర్ కాంప్లికేషన్ అండ్ లేజర్ చేసినాక కూడా ఎవ్రీ డే కంపల్సరీ డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది థర్డ్ కొంచెం రేర్ అనుకోండి కానీ రేర్లీ ఓపెన్ ఊండ్ వల్ల ఇన్ జనరల్ హెల్త్ తగ్గిపోవడం వల్ల మ్యాగెట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి అంటే పురుగుల ఇన్ఫెక్షన్ ఇది కొంచెం రే వెరీ రేర్ అనుకోండి బట్ ఇది దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో సమ్మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి ఇక్కడ వేరే వేరే కోసం సేవ్ వస్తాయి మేడం నాకు 6 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మేడం ఓకే ఆ మధ్య మధ్యన ఒకసారి త్వరక త్వరక నొప్పి లేస్తుంది టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి హలో ఆ సార్ ముందు హలో హలో సార్ రవీందర్ గారు ఓకే సో సిక్స్ మంత్స్ నుంచి తను వారికోస్ వేస్తో సఫర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో వాట్ కుడ్ బి ది రిజల్ట్ అదే అందరికి చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏంటంటే వారికోస్ వేయించి అని డౌట్ ఉంటే ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి నేను దగ్గర ఉండి డాప్లర్ స్కాన్ చేపిస్తాను డాప్లర్ స్కాన్లో వారికోస్ వేయించి అని తెలితే స్టేజ్ బట్టి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంటే పెద్ద ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ స్టాకింగ్స్తో డిలే చేయొచ్చు కానీ ఒక స్టేజ్ దాటాక మాత్రం ఎవరైనా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిందే అండ్ లేజర్ అంటే అదేదో మేజర్ సర్జరీ చేస్తారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలా అని అంత భయపడాల్సింది ఏమి ఉండదు ఇది చిన్న డే కేర్ ప్రొసీజర్ అర్ధ గంటలు అయిపోయే ప్రొసీజర్ మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ కల్లా వెళ్ళిపోయే ప్రొసీజర్ అండ్ సక్సెస్ రేట్ కూడా అప్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇందాక మీరు చెప్పండి సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి లేజర్ చేయించుకోవాలి సో సెకండ్ స్టేజ్ వాళ్ళకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వేసి ఏముంటుందా లేటెస్ట్ స్టేజెస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎవరికైనా ఒకే విధంగా ఉంటుంది కానీ స్టేజ్ వైజ్ డిసైడ్ చేస్తాం ఇనీషియల్ స్టేజ్ అయితే అవాయిడ్ చేస్తాం ఒక స్టేజ్ దాటాక ఒకే స్టైల్ ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది మేజర్ సర్జరీ కాదు కాబట్టి మైనర్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి జస్ట్ కాల కొన్ని రిలవెంట్ బ్లడ్ టెస్ట్లు చేపిస్తాం బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్నీ నార్మల్ ఉంటే అడ్మిట్ చేసుకొని మనం పేషెంట్ని జస్ట్ కాల్ దాకా మత్తిచ్చేస్తాం లోకల్ అనెస్తీష అంటాము కాల్ దాకా మత్తి చేసి మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ మెషిన్లో చూసుకుంటాం మళ్ళీ సో బయట రిపోర్ట్ అయినా మా రిపోర్ట్ అయినా మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదా మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ చేసుకొని వెయిన్ మ్యాప్ చేస్తాం అంటే ఎలా ఉంది వెయిన్ ఏ కోర్సులో ఉంది ఎక్కడ సూది పెట్టాలి అదంతా మనకి ప్లాన్ వస్తుంది తర్వాత ఆ మెషిన్లో చూసుకుంటే ఈ పక్కన వీడియోలు కనిపిస్తున్నట్టు చిన్న సూది పెట్టి దాని ద్వారా ఈ లేజర్ అనే దాన్ని పైకి పంపిస్తాము ఈ వెయిన్ లోపల నుంచి పైదాకా పంపిస్తాం ఒకసారి పంపించాక మళ్ళీ స్కాన్ మెషిన్లో చూసుకుంటూ ఈ ఈ లేజర్ చుట్టూతా మళ్ళీ మత్తిస్తాం మత్తిచ్చాక ఈ ఈ లేజర్ వైర్ అనే దాన్ని మనం లేజర్ మెషిన్ కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసి ఒక ఫిక్స్డ్ డోస్తో మెల్లి 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 బయటికి తీసేస్తాం సో లేజర్ ఏం చేస్తుంది అలా బయటికి వస్తూ వస్తూ ఈ చెడిపోయిన వేణి కంప్లీట్గా పైనుంచి కింద దాకా సీల్ చేసేస్తుంది అంటే కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేసేస్తుంది ఆ చెడిపోయిన వేణి శ్రింక్ అయ్యి క్లాట్ అయ్యి గడ్డగట్టేలాగా చేస్తుంది సో కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళాల్సిన కొమ్మలన్నీ ఇంకా వేరే ఛానల్స్ ద్వారా మెయిన్ వెయిన్ ఎలాగో బాగానే ఉంటుంది పేటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి సర్క్యులేషన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఇది లోకల్లో చేస్తాం కాబట్టి పేషెంట్ హాస్పిటల్లో పెద్ద చ
కాకపోతే లేజర్ అయినాక కూడా ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా అందరూ స్టాకింగ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ ఉన్నారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు హలో శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి దయచేసి టీవీ చూస్తూ మాట్లాడదండి ఫోన్ లో మాట్లాడండి చెప్పండి 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 మా మిస్సెస్ కు నిలబడ్డప్పుడు కాళ్ళు ఉంటాయి కదా మేడం ఆ కాళ్ళు ఏంటంటే బయటికి మోకాళ్ళ కింద నుండి మొత్తం నరం ఉబ్బినట్టుగా కనిపిస్తుంది మేడం ఆ ఉబ్బినట్టుగా ఉన్నది అది కొంచెము ఇప్పుడు టీవీలో చూసినట్టు అది బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది మేడం బ్లూ కలర్ లో పై నుండి కింది వరకు దీనివల్ల ఇబ్బంది ఏముంటుంది ఎందుకు ఏంది అసలు ప్రాబ్లం ఏందని ఇంతవరకు అయితే ఏ డాక్టర్ అయితే చూపించలేదు మేడం కానీ ఎప్పటి నుంచో చూపించాలి అనుకుంటున్నాం మేడం ఇప్పుడు సార్ చెప్పే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు చూస్తే మాకు అసలు సార్ ఒకసారి కలవాలనుకుంటున్నాం అసలు ఎందుకు వస్తారు సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్ అసలు ఇది ఎంత దాదాపు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్ చేయించడానికి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయండి కాల్లో నొప్పి ఏమైనా ఉంటుందా అండి శ్రీనివాస్ గారు హలో నొప్పి ఏమైనా ఉంటుందా అండి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఏదన్నా ఓకే సో ఎనీవే కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే పక్కన కనిపించే నెంబర్ కాల్ చేసి రండి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఆ బ్లూయిష్ వెయిన్స్ అది సస్పీషియస్ ఫర్ వారికోజ్ వెయిన్స్ కాబట్టి ఒకసారి వస్తే స్కాన్ చేసి దాన్ని బట్టి చెప్పగలుగుతాం ఎందుకు వస్తారంటే రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి యూజువలీ వరల్డ్ వైడ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ కామన్ ఇన్ జనరల్ పాపులేషన్ అంటే ఐదుగురులో ఇద్దరికి లేదా ముగ్గురులో కలిగి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ జనరల్ అండ్ ఓవరాల్గా ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉమెన్లో వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెన్లో వస్తుంది ఉమెన్లో స్లైట్లీ మోర్ ఎందుకు కామన్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో గర్భసంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ వెనకాల వేయించి మీద పడి అది కిందకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి వెరికోజ్ వెయిన్స్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ స్ట్రెస్ ఇచ్చే ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇవి కూడా తగ్గిపోతాయి కొంతమందికి ఏళ్ళ తర్వాత ఈ గ్రాడ్యువలీ పెరుగుతూ వస్తుంది అదర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే మనకి పేరెంట్స్కో గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో రిలేటివ్స్కో ఉంటే మనకి భయపడితే ఈ వ్యాల్స్ కొంచెం ల్యాక్స్గా ఉంటాయి ఈజీలీ డ్యామేజ్ ప్రోన్ అనుకోవచ్చు దానివల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదర్ కాజెస్ ట్రామా ఎప్పుడన్నా మనకి కాలేజ్ దెబ్బ తాకితే ఈ వెయిన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ కాజెస్ ఒబేసిటీ అంటే బాగా లావు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ జనరల్ బాడీ హ్యాబిట్స్ వలన వెయిట్ అంతా కాళ్ళ మీద ప్రెషర్ ఇచ్చి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఫర్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఓకే సో ఆల్రెడీ కొంతమంది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్కి సంబంధించి సర్జరీ చేయించుకుంటారు బట్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రికరెంట్ అవుతుంది వాళ్ళప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు అంటారా సర్జరీ అయిన వాళ్ళకి డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ స్కాన్ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ డన్ సర్జరీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సర్జరీకి వచ్చే మెయిన్ కాంప్లికేషన్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బెస్ట్ సర్జన్ చేసిన దీనికి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంటే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రొసీజర్ ఇది సర్జన్ ఫాల్ట్ కాదు ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ సెకండ్ థింగ్ ఇట్స్ బిట్ ఆఫ్ బ్లైండ్ ప్రొసీజర్ థర్డ్ థింగ్ ఎంతవరకు వెయిన్ వస్తుందో అంతవరకే సో స్కాన్ బట్టి మనం డిసైడ్ అవుతుంది సర్జరీలో కొంతవరకే వెయిన్ తీసేస్తే మిగతా వెయిన్కి లేజర్ చేసి మనం అప్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ దాకా తీయచ్చు కానీ కొంతమందికి మొత్తం వెయిన్ తీసేసిన చిన్న చిన్న కొమ్మల ద్వారా ఫ్లో అయితే వాళ్ళకి చిన్న సూది పెట్టి మందేస్తాం వాళ్ళకి అంత రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ బట్ దీనికంటే ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ లేజర్ ఇస్ అ బెటర్ ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ లేజర్కి వచ్చిన వాళ్ళకే సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఓవరాల్గా వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి సంబంధించి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కి వాషింగ్ మై సిక్స్ న్యూస్